அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இட்டாலியன் பாஸ்டாவை நம்ம எப்படி இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ணுறோன்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் மூணு கப் பாஸ்டாவை எடுத்திருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக ஹோல்கிரைன் பாஸ்டாவை நீங்கள் வந்து வாங்குங்க ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு அப்போ ஹோல்கிரைன் பாஸ்டாவை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங் ஃபஸ்ட்டே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவங்க அந்த டேஸ்ட்டுக்கு யூஸ்ட் ஆகிடுவாங்க எனக்கு இந்த லாக்டவுனில் இந்த பாஸ்டா தான் கிடச்சிருக்கு ஐ மீன் இந்த பாஸ்டா தான் கொடுத்து விட்டுட்டாங்க ஸோ ஆமாம் அடுத்து ஒரு கப் டொமேட்டோ சாஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது எயிட் டவுன்ஸ் டொமேட்டோ சாஸ் தாளிக்க சீரகம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன் ஃபோர் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒன் ஃபோர் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு பொடி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து கஸ்தூரி மேத்தியை நான் வந்து க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கனால இந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அரை கப் கேரட் ஒரு கப் அளவுக்கு கே பீன்ஸ் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு எல்லா வகையான பெல் பெப்பர் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இன்னைக்கு நான் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் இந்த பாஸ்டாவை பண்ண போகிறேன் நீங்கள் குக்கரில் வேணுன்னாலும் செஞ்சுக்கலாம் அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி பாஸ்டாவை வேக வச்சு அப்புறம் நீங்கள் கடாயில் இந்த சேம் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணலாம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் என்ன விடுறேன் என்ன சூடானவனே இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம்னு பார்க்க இப்போ நம்ம இன்ஸ்டன்ட் பாட்டை சாட்டே மோட்ல போட்டுட்டு என்ன நான் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கோத்திருக்கேன் இப்போ என்ன சூடானவனே ஆயிரு ஆனோன்னே நம்ம வந்து சீரகத்தை பொறிக்க போடுறோம் இப்ப சீரகம் பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம இப்ப வந்து வெங்காயத்தை போட்டுற வேண்டிதான் இப்ப வெங்காயம் வணங்க நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு நல்லா டிரான்ஸ்பரண்டா வந்த பிறகு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட சேர்த்துறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வதக்கும் போது பக்கத்திலே இருந்து வதக்குங்க ஏன்னா அடி பிடிச்சிரும் இப்ப இஞ்சி பூண்டு வதங்கின பிறகு நம்ம இப்ப வந்து நம்ம அதற்கு டொமேட்டோ சாஸை சேர்த்து இப்ப தக்காளி வதங்கும் போதே நம்ம வச்சிருக்க எல்லா பொடிகளையும் சேர்த்துடலாம் இப்ப கரம் மசாலா மஞ்சள் பொடி இருக்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு பொடியும் சேர்த்துடும் நீங்க தக்காளி இவ்வளவு நம்ம சேர்க்கும் போது குழம்பு பொடி ஜாஸ்தி சேர்க்க பயப்படாதீங்க ஏன்னா புளிப்பு தன்மை நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தாம இருக்கிறதுக்கு தான் குழம்பு பொடி வந்து இவ்வளவு ஜாஸ்தி சேர்க்கிறோம் அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ற பண்ணணும் அதுக்காக இப்ப தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு கிளாஸியா வர ஸ்டேஜில் நம்ம அடுத்த வெஜிடபிள்ஸ் போடலாம் இப்ப எனக்கு மூணு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நீங்க விடாம கிளருங்க ஏன்னா இன்ஸ்டன்ட் பாட்ல நம்ம ஃப்ளேம் எல்லாம் குறைக்க முடியாதனால டக்குன்னு அடி பிடிச்சிரும் இப்ப நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் எல்லாத்தையும் நீங்க மொத்தமா போட்டு போட்டுறலாம் காயும் நல்லா வந்து மசாலாவோட போட்டான பிறகு இப்ப நம்ம வச்சிருக்க பாஸ்டாவை அப்படியே ராவாக தான் போட போகிறோம் அதுதான் இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டோட ப்ளஸ் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னும் சால்ட் எதுவும் ஆட் பண்ணலை தண்ணி சேர்த்த பிறகு நம்ம எல்லா சால்ட் ஆட் பண்ணலாம் இந்த அளவு நான் மூணு கப் பாஸ்டா எடுத்ததுக்கு நான் மூணு கப் தண்ணி அப்படியே ஊற்றுறேன் பாருங்க கரெக்டா பாஸ்டா முங்கி இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம அப்படியே உப்பு சேர்த்துட வேண்டிதான் மூணு கப் பாஸ்டாக்கு நான் மூணு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்க்க போறேன் இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம வச்சிருக்க கஸ்தூரி மேத்திய வந்து போட்டுற வேண்டிதான் இப்ப நம்ம சாட்டையை கேன்சல் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம கேன்சல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம மூடி சீலிங்ல போட்டு டுவெல் மினிட்ஸ் வச்சிருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம முடித்த பிறகு பார்ப்போம் நம்ம பாஸ்டா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நேச்சுரல் ப்ரெஷர் லீஸில் தான் நான் திறக்கிறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக தண்ணியெல்லாம் நம்மளுக்கு கரெக்டாக அளவாக வத்தி முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் மல்லித்தலை தூவி போதுமான அளவு இந்த மூணு கப் பாஸ்டா தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்